তোমরা জানো বাফার দ্রবণ হচ্ছে এমন কিছু দ্রবণ যাদের মাঝখানে অ্যাসিড বা ক্ষার যোগ করলে আসলে পিএইচ এর চেঞ্জ হয় না বাফার দ্রবণের একটা নির্দিষ্ট নিজস্ব পিএইচ থাকে ধরো একটা উদাহরণ হচ্ছে সে ট্রিস ইডিটি এ এই বাফারের পিএইচ হচ্ছে 8 এর মানে হচ্ছে এর পিএইচ 8 এবং এতে সাধারণ পরিমাণ অ্যাসিড বা ক্ষার চেঞ্জ করলে যোগ করলেও এর পিএইচ 8ই থাকে এটা থেকে চেঞ্জ হয় না এখন একটা বাফারের পিএইচ কিভাবে আসলে ক্যালকুলেশন করে বের করা যায় আমরা সেটা দেখব তোমরা জানো অম্লীয় বাফার হচ্ছে দুর্বল অম্ল এবং তার অম্লের লবণের বাফার তো তোমাদের মনে হতে পারে এটা অম্লীয় বাফার তৈরি করা হয় একটা দুর্বল অম্লের সাথে ওই অম্লের লবণ যোগ করে আসলে ব্যাপারটা মোটেও সেরকম না বাফারটা কিভাবে আসলে তৈরি হচ্ছে আমরা এখন সেটা বোঝার চেষ্টা করব এই প্রশ্নটি একটু বোঝার চেষ্টা করি আসো ফিফটিন এম এল পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মোলার অ্যাসিডিক অ্যাসিড অর্থাৎ এটি দুর্বল অ্যাসিড ফিফটিন এম এল পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সরি এটা ফিফটিন এম এল হবে না এটা হচ্ছে সিক্স এম এল সিক্স এম এল পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তাদের মিশ্রণের পিএইচ কত এটি হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন লক্ষ্য করো এখানে কিন্তু অ্যাসিড এবং একটি খার দেওয়া আছে কোনো অ্যাসিড এবং খারের সাথে কোনো লবণ এখানে উল্লেখ করা নেই তাহলে কিভাবে এখানে আসলে এখান থেকে বাফার আইডিয়াটি আসবে আমরা বোঝার চেষ্টা করি প্রথম আসো আমরা এই বিক্রিয়াটির কি হবে লিখে ফেলি সিএইচ থ্রি সি ডাবলু এইচ এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তারা বিক্রিয়া করে সিএইচ থ্রি সি ডাবলু এন এ এই লবণ এবং পানি তৈরি করবে এবং লক্ষ্য করো বিক্রিয়াটি হবে ওয়ান ইস টু ওয়ান ইস টু ওয়ান ইস টু ওয়ান অনুপাতে এর মানে হচ্ছে ওয়ান মোল এসির ওয়ান মোল খারের সাথে বিক্রিয়া করে ওয়ান মোল লবণ তৈরি করবে আর কত মোল এসির আর কত মোল খার এখানে দেওয়া আছে সেটা আমাদের বের করে ফেলতে হবে তো কিভাবে বের করা যাবে আসো দেখো এন অফ এসিড অর্থাৎ এসিডের মূল সংখ্যা হচ্ছে এস অফ এসিড ইন্টু ভি অফ এসিড তোমরা জানো ঘনমাত্রা এবং আয়তনকে যদি গুণ করা হয় তাহলে মূল সংখ্যা পাওয়া যায় এটা মূল সংখ্যা বের করার একটি সূত্র ঘনমাত্রা যোগ আয়তন এই আয়তনটাকে অবশ্যই লিটারে হতে হবে তাহলে দেখো এখানে ঘনমাত্রা দেওয়া আছে অ্যাসিডের জন্য ফিফটিন আর আয়তন দেওয়া হচ্ছে ফিফটিন এম এল তাকে লিটারে নিতে হলে এক হাজার দিয়ে ভাগ করতে হলো ভাগ করলে এখানে অ্যান্সার আসবে টু পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মোল তাহলে এটি আসবে অ্যাসিডের ঘনমাত্রা একইভাবে এন অফ বেস বা খারের ঘনমাত্রা হবে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ইন্টু সিক্স ডিভাইডেড বাই ওয়ান থাউজেন্ড তাহলে সিক্স ডিভাইডেড বাই ওয়ান থাউজেন্ড তাহলে এটা আসবে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর মোল তাহলে আমরা এস বি এই সূত্র দ্বারা অ্যাসিড এবং খার তাদের মোল সংখ্যা বের করে ফেললাম তাহলে আমরা জানি এই অ্যাসিডের কত মোল আর এই খারের কত মোল আমাদের হাতে আছে লক্ষ্য করো এটা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর তার মানে এন অফ অ্যাসিড অ্যাসিডের মূল সংখ্যা ইজ গ্রেটার দেন এন অফ বেস খারের মূল সংখ্যা অর্থাৎ খারের চেয়ে অ্যাসিড আছে অনেক বেশি এখন যেহেতু ওয়ান ইস টু ওয়ান অনুপাতে তারা একজন আরেকজনের সাথে ভালোবাসায় লিপ্ত হবে তার একজন আরেকজনের সাথে বিক্রিয়া করবে একজন বেশি একজন কম থাকলে আসলে সবাই বিক্রিয়া করতে পারবে না উদাহরণটা একটু বোঝার চেষ্টা করো যারা সাতজন ছেলে আছে আর পাঁচজন মেয়ে আছে এখন তাদের মধ্যে যদি বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় পাঁচজন ছেলে পাঁচজন মেয়েকে বিয়ে করবে কিন্তু বাকি দুইজন ছেলের কিন্তু বিয়ে হবে না কারণ ছেলের পরিমাণ অনেক বেশি আছে ব্যাপারটা এরকম অ্যাসিডের পরিমাণ অনেক বেশি আছে খারের পরিমাণ কম তাই সবগুলো খার আসলে বিক্রিয়া করে ফেলবে কিন্তু অ্যাসিডগুলো কিছু বেঁচে যাবে কারণ অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি আছে সম্পূর্ণ বিক্রিয়া করতে পারবে তাহলে খার তাহলে আসলে এখান থেকে খারের পরিমাণটা নিয়ে আমরা আলোচনা করি যে খার বিক্রিয়া করবে টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন ফাইভ মোল তাহলে এতটুক খার বিক্রিয়া করবে এতটুক অ্যাসিডের সাথে এবং উৎপন্ন করবে এতটুকু লবণ তাহলে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর মোল বেস এতটুকু অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর মোল সল্ট উৎপন্ন করলো এখন বোঝো এটা বিক্রিয়া হলো বিক্রিয়া হয়ে যাওয়ার পরে এখন কি কি ওই পাত্রের মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে এই খাটটুকু বিক্রিয়া করে ফেলায় বিক্রিয়ক আর বেঁচে থাকবে না এইটুকু অ্যাসিড বিক্রিয়া করে ফেলায় এই অ্যাসিডও আর বেঁচে থাকবে না তাহলে দ্রবণে বেঁচে থাকতেছে এই সল্ট তাহলে এন অফ সল্ট বেঁচে যাওয়া সল্টের মূল সংখ্যা হচ্ছে এন নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ মোল দ্রবণে সল্ট আছে পানি আছে আর কি কেউ আছে হ্যাঁ আরও একজন রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে এই এক্সেস অ্যাসিড মনে করে দেখো যে সাতজন ছেলের মধ্যে পাঁচজনের বিয়ে হলে আরও দুইজনে কিন্তু বেঁচে যায় ঠিক এইখানেও অ্যাসিড বিক্রিয়া করেছে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস না ফোর মোল অ্যাসিড আগে ছিল টু পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি
माइनस हो बे नाइन इनटू टेन टू दी पावर माइनस फोर इटा होच्छ तार आदि अवस्था आदि मोल शंखा और इटा होच्छ तार बिक्रिया करा मोल शंखा जेटे खाने बिक्रिया करते तारे दूसरा बियोग को ले तार बेचे जवा कोरी माने कुछ पाजो पे शरीर शेटा होच्छ वन पॉइंट थ्री फाइव इनटू टेन टू दी हैंडरसन हैसल बाग इक्वेशन बाहुआर करे ए मोल शंका गुलो थे के ए एसिडर मोल शंका सॉल्टर मोल शंका थे के अमरा बाफर जोबन बेर करते पड़ो लॉक हो गया था वो एसिड एवं खान ने बिक्रिया शुरू हुए चिलो पर बिक्रिया कोरार पर पात्रे रोए गए लो एसिड आल लॉबन और था बेचे जावा एसिड बेचे जावा एसिड उत्पन्न लवण केम्लिय बाफार तैरि बेचे जावा एसिड उत्पन्न लवण के साथ अम्लिय बाफार तैरि एक कथा खूब ही गुरुतपूर्ण बाफार तैरि बेचे जावा एसिडर उत्पन्न लवण एसा हैंडरसन हेसलबाक इक्ुएशन थे समस्या की समाधान कर चेषा कर लक्ष्य करो हैंडरसन हेसलबाक इक्ुएशन बला पीएच इज इक्ल टू पी के प्लस लग अफ ऊपर थे सल्ट और नीचे थको एसिड पीकेर वैल्यू एक जो आगे इखने लिखा चिलो पीकेर वैल्यू दवा चिलो 4.76 इटा तुम्हारे के दवा थक बे अपन लॉग ऑफ एसिड सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड देखो इखने घनों मात्रा दवा लग बे और तुम ही बेर करो चिखने मोल शंखा तो इखने इटा खूब शोहज़ ये मोल शंखा घनों मात्रा में तो शंपुर के स्थापन डिडेड ब एन ऑफ एसिड तो लो देखो ये घनों मात्रा गुली रोनु पाता है मोल शंखा रोनु पाता शोमान होते हैं कारण आयतन शोमान आयतन शोमान वाले घनों मात्रा दूसरा रोनु पात और मोल शंखा रोनु पात शोमान है जबे तो लो 4.76 प्लस लॉग ऑफ एन ऑफ सॉल्ट 9 इनटू 10 टू द पावर माइनस 4 एन ऑफ एसिड होते हैं 1.35 तो मुझे जो कैलकुलेशन करो कैलकुलेटर डे अलग इट आंसर्स बे 4.584 अलग इट ही होगे आमादे प्रोडक्ट उत्पन्न बाफर द्रोपोने पीएच बी केयर को लेकर ने बेस की चुआ इधर खूब गुरुत्व बोने एक तो जब एसिड बेचे जावे खार शेष हुए जावे बेचे जावा एसिड उत्पन्न लोगों ने साथे बाफर द्रोपन तैयारी मने रखें जो धरण रासायनिक गणनार क्योंकुलेशन मूल संख्या दिए हम सब चाहते सहज और सब चाहते निर्भरजोग्य तीन तुम्हारे अनुप्राणित करब तुम्हारा जो मूल संख्या दिए जो क्योंकुलेशन कर बेर फिलते पर हैंडरसन हेसल बाकी क्वेश्चन दिए अम्लिय द्रवण के बाफार कत है एक्चुअल एक अम्लिय बाफार हमारे जीवन खूब ही गुरुतपूर्ण हमारे ब्लाडे रक्तर मध्य एक अम्लिय बाफार आज है बैकार्बोनेट बाफार कार्बनिक एसिड और बैकार्बोनेट लवण बाफार तैरि करें तुम्हार रक्त पीएच हम सेवन पॉइंट फोर तुम्हें क्यों चिंता करते पर बाफार कत शक्तिशाली तुम्हार रक्त पीएच जो सेवन पॉइंट फोर थे धर को कारण यट हो जाए सामान्य परिवर्तन कारण आसल एक मानुष मारा जाए ये सकल पेशेंटर बडी आयनिक इम्बालेंस तैरि है अनेक समय प्रचंड गरमे मानुष हिट स्ट्रक कर तर शरीर आसल घटनागुल घटे थे तो आसमें बुझते परि बाफर द्रवण हमारे जीवन जो कत खानी गुरुतपूर्ण आशा करी बाफर द्रवण संक्रांत यह क्योंकुलेशन आलोचना तुम्हारा सबाई बुझते पे छो तुम तुम्हारा सबाई भलो थको भविष्य तुम्हारे साथ इनशाला आबा देखा सबा अनेक धन्यवाद